இருக்கு ஆட்சியில் இருந்த பிஜேபி வீட்டு கிளப்புவதற்கு காங்கிரஸ் எடுத்த அந்த முடிவு தான் முதல் காரணம் ஒரு முதலமைச்சரையே தோக்கடிக்கிறாங்க சார் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் சிட்டிங் சீப் மினிஸ்டர் தோக்கடிக்கிறாங்க சார் அது எவ்வளவு பெரிய அசிங்க சார் ஆதிவாசிகளுடைய நிலங்களை பறித்து கார்பரேட்டுக்கு கொடுத்துட்டு நடக்கிற மீட்டிங்ல நான் கலந்துக்கவே மாட்டேன்னு ஒரு வெளிப்படையா அறிக்கை விட்டு அதுக்கு எதிராக போராடினார் நீங்க ஒரு ஒரு முறை மாநிலத்தில் பிஜேபி ஜெயிக்கிறப்ப தான் சொல்ற வார்த்தை நிறைவா இந்த வெற்றி அமித்ஷாவுக்கும் மோடிக்கும் கிடைத்த வெற்றி சொல்லாத முதலமைச்சர்களே கிடையாது ஏன் சார் நீங்க ஜெயிச்சா அது அமித்ஷாவுக்கும் மோடிக்கும் கிடைச்ச வெற்றி தோல்வி அடைஞ்சா எங்க தோல்வி அவங்க தோல்வி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா இப்படி போராடுகளை கவனித்தால் தெரியும் அவர்கள் அணிந்திருக்கிற ஆடையை பார்த்தால் தெரியும் அவர்கள் யார் தோண்டி விடுறாங்க அப்படின்னு இஸ்லாமியர்களை குறி வச்சு ஏன் பரதா அணிஞ்சா அவங்க வன்முறையாளரா சிஏஏ விட ஜார்க்கண்ட் மட்டும் இல்ல அங்க காஷ்மீர்ல தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு ஒரு குடிமகனையும் பாதிக்கிற விஷயம் என்ஆர்சி தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு மனிதர்கள்ாங்க <laughs> 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 அல்லது மனிதர்கிட்ட பேசுகிறது எந்த விதமான அணிஞ்சிருக்கிற ஆடையே இல்லைன்னா கூட அவன் நிர்வாணமா தான் அலையிறான் அவனுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் உண்டு அவனே ஒரு மசூதி வாசல் வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் தானே அவனுக்கு இல்லை என்ன சார் பாகுபாடு சொல்லுங்க சார் நீ அதை கொண்டு வா இதை கொண்டு வா இந்த ஆவணை செல்லாதுன்னு சொல்ற போது அது ஒரு ராமசாமி நீ உள்ள போய்க்கோ குப்புசாமி நீ போய்க்கோ அப்துல் காதர் வெளியவா இந்த பார்வை தப்பு அமித்ஷா வாய் திறக்காத வரைக்கும் போராட்டம் தொடர்ந்து தான் சார் இருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும் அவசியம் இல்ல சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சிக்க வந்து சிபிஐ வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகர் இருக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் எஸ் பி லட்சுமணன் பார்வையில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது சிறப்பு நேர்காணலில் நாம் பேச இருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் மற்றும் இந்த சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி பற்றிய பலவிதமான விஷயங்களை தான் நாம் இன்று அவரோடு பேசவிருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் வணக்கம் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலுடைய முடிவுகள் வந்து இந்தியா முழுக்க எதிரொலிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எதிர்கட்சிகளாக ரொம்ப கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுக காங்கிரஸ் மற்றும் பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்லாம் கொண்டாடுறாங்க காரணம் என்னென்னா பிஜேபி தன்னுடைய செல்வாக்கை இழந்துட்டாங்க பிஜேபியினுடைய சாம்ராஜ்யம் சரிந்து போனது அப்படின்லாம் இதை வந்து வர்ணிக்கிறாங்க இந்த வர்ணனையெல்லாம் சரிதானா ஏன்னா இப்போது போன இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முப்பத்தி இடங்களில் ஜெயிச்சிருந்த பிஜேபி இப்போது இருபத்தி ஐந்து இடங்கள் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க வெறும் ஆறே இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் தற்போது பதினாறு இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அந்த ஜேஎம்எம் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா முப்பது இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க ஒரு மாநில கட்சியின் எழுச்சியாக மட்டும் இதை பார்க்கணுமா இல்லை தேசிய கட்சிகளினுடைய ஒரு எழுச்சியாகவும் இதை பார்க்கலாமா நான் பதில சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பிரிந்த விதம் இது வரைக்கும் கடந்து வந்த பாதை எந்த சூழல் இன்றைக்கி அங்கே தேர்தல் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னாலே இதுக்கான பதில் அதை நோக்கி வந்துடும் நிச்சயமா பீகார் ஒன்றுபட்ட பீகார் மாநிலத்தில் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க அதில் இந்த ஜார்க்கண்ட் இன்னைக்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் ஒன்றுபட்ட பீகார்னால எங்களுக்கு எந்த புரோஜனமும் இல்லை மலைவாழ் மக்கள் பழங்குடியின மக்கள் பெரும்பகுதியாக வசிக்கிற இந்த பகுதி முன்னேறாமலேயே இருக்கு கனிம வளங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கிற மாநிலங்களில் ஜார்க்கண்ட்டும் ஒன்று அந்த பகுதியும் இவ்வளவெல்லாம் இருந்தும் நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் நடத்திய போராட்டங்கள் இதெல்லாம் கவனித்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் நவம்பர் மாதம் பீகாரில் இருந்து ஜார்க்கண்ட்டை பிரிக்கிறாங்க அப்படி பிரித்ததில் இருந்து உருவான சட்டமன்றங்கள் தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி பொறுப்பை நிறைவேற்றலை அதுக்கு காரணம் பல இருக்குது ஏன்னா ஒட்டுமொத்த பீகாரில் ஒரு செல்வாக்குமிக்க தலைவராக இருப்பார் அவர் பிரிஞ்சு வந்து ஜார்க்கண்டில் இருந்து பிரிஞ்சுக்கிறாருன்னா அங்கே அவருடைய செல்வாக்கு குறை இங்கே எழுபது பர்சன்ட் அது இங்கே முப்பதாக குறையலாம் இங்கே முப்பது பர்சன்ட் இருந்தவர் எழுபது பர்சன்ட்டாக மாறி இருக்கலாம் அப்படி அந்த ஜாகிரபிக்கலாக பொலிட்டிக்கலாக எல்லா வகையிலும் இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தினா தான் அந்த மாநில பிரிவினை அதனால தான் பல காரணமெல்லாம் கிண்டலாக கூட சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சுயேட்சை எம்எல்ஏவாக இருந்து முதலமைச்சரான மதுகோடா அவரை தந்த மண்ணும் அந்த ஜார்க்கண்ட் மண் தான் இப்படி பல காரணிகளால் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கா
ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அங்கே முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்த முதலமைச்சர்னு யாருமே இல்லை சிப்பு சோரன் மது கூட அர்ஜுன் முண்டா பாபுலால் மராண்டி எல்லாருமே குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முழுமை செய்யல அது அரசியல் அந்த தேசிய கட்சியோட தலைமையின் காரணமாகவும் அங்கே இருக்கிற அரசியல் கணக்குகள் காரணமாகவும் முழுமை பராமரிந்த போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சட்டமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி தனிப்பெரும் கட்சியாக வந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் பெரும்பான்மையும் கூட ஒரு கூட்டணியோடு சேர்ந்து பெரும்பான்மை இருக்கிறது ஆல் ஜார்க்கண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் அந்த மாணவர் அமைப்பு அவர்களுடைய ஆதரவோடு அவர்கள் பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சியை பிடிச்சாங்க அப்படி ஆட்சியை பிடிக்கிற போது என்ன ஒரு திருப்பம் நடந்ததுன்னா பிஜேபி அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பழங்குடியினர் தங்கள் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதாக தாங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவதாக எழுப்பிய போர்க்குரலின் கூக்குரலின் காரணமாக தான் அந்த மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டது அப்படி பிரிக்கப்பட்ட பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் பதவியில் இருந்த அத்தனை முதலமைச்சர்களும் பழங்குடியின சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க தான் பிஜேபி என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது அமித்ஷா மோடி எமர்ஜான் அந்த கூட்டணி எமர்ஜாயி வருது நேஷனல் லெவலில் மத்தியில் ஆட்சியை பிடிச்சதோட மட்டும் இல்லாமல் மாநிலங்களை தொடர்ச்சியாக ஜெயிச்சுட்டு வர்றாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் ஜார்க்கண்ட்லேயும் ஜெயிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பரிசோதனை முயற்சியாகவோ அல்லது நாங்கள் சொல்கிறது தான் முடிவுன்னு ஒரு அதீத தன்னம்பிக்கையின் காரணமாகவோ அந்த மாநிலத்தையே சாராத சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரகுபர் தாஸ் முதலமைச்சராக அதாவது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேராத பிறப்பால் அவர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் அல்ல அவர் ஒன்றுபட்ட பீகாரியாக இருக்கலாம் அதை தவிர அவர் ஓபிசி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ ஒரு பழங்குடியினர் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தாறு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க மொத்த வாக்காளர்களே ரெண்டு கோடியே இருபத்தாறு லட்சம் தான் அதில் எண்பத்தாறு லட்சம் பேர் பழங்குடியினர் முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தலித் மக்கள் நம்ம இங்கே சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு கோடி இருபது பேரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி இருபது லட்சம் பேர் இவர்களே ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் இவங்க தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தில் அதாவது இது யா இந்த இது வந்து ஒரு ஜனநாயக நாடு யாரும் யாரையும் முதலமைச்சராக இது பண்ணலாம் அங்கே அந்த கட்சியை ஜெயிச்சிடுச்சுன்னா அவருடைய பிரராகேட்டிவ் அவருடைய பிரத்யேக உரிமை ஆனால் பழங்குடியினருக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தில் பழங்குடியினர் அல்லாத ஒரு முதலமைச்சரை போட்டு அவங்க ஆட்சி நடத்தினாங்க சரி அது ஒரு புரட்சியாக கூட இருக்கலாம் நல்ல விதமான புரட்சியாக கூட அது இருக்கலாம்னு எல்லோரும் பார்த்தாங்க ஆனால் அவர் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்தவர்கள இருந்தே என்ன காரணமாக இங்கே மோடியினுடைய செல்வாக்கு மேலே மேலே உயர்ந்துக்கிட்டே போகுது மாநிலங்களில் சில பல தோல்விகள் வெற்றிகள் தொடர்ந்து மாறி மாறி கிடைச்சா கூட மாநிலத்தில் ரகுபர் தாஸ் மீதான பார்வை பழங்குடியின மக்களுக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஒத்து வரவே இல்லை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவங்க என்ன வேணாலும் சொன்னாங்க அதை கொண்டு வந்தால் இதை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் ஆயிரம் சொல்லுங்க அவர் நடுவில் ஒரு சட்ட திருத்தம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது ஆதிவாசிகள் குடியிருக்கிற நிலங்கள் அது அவர்களுக்கும் பட்டா நிலம் அல்ல ஆனால் காலம் காலமாக பூர்வ குடி மக்கள் நம்ம சொல்கிறோமே அந்த மக்கள் குடியிருக்கிற அந்த இடத்தை தொழிற்சாலைகளுக்காகவும் வேறு சில அதாவது அந்த விவசாயம் அல்லாத தேவைகளுக்காகவும் ஒரு வாடகை அடிப்படையிலேயோ ஒரு நீண்டகால குத்தகை ஒரு சொந்தமாக்கிக்கிறது அப்படின்னு பல்வேறு கேட்டகரி போட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர்றார் கிட்டத்தட்ட ஆதிவாசிகளுடைய உரிமையை பரிக்கிற மாதிரியான ஒரு சட்டம் அவர்கள் நிலங்களை பரிக்கிற எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரியான ஒரு சட்டம் தான் அது அது பலத்த எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் அதை கொண்டு வந்தார் அது பெரிய பின்னடைவாக போயிடுச்சு அவருக்கு ப்ளஸ் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நானே இந்த வார்த்தை அடிக்கடி பயன்படுத்துவேன் ஒரு முதலமைச்சரோ ஒரு பிரதமரோ ஒரு மத்திய அமைச்சரோ மாநில அமைச்சரோ ஒரு பிரபலம் மக்கள் முன்னால் எப்படி இருக்கிறாருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆளுமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எடுக்கிற முடிவுகள் கொள்கை சார்ந்தது அவர் பேசுகிற பேச்சு தான் பாடி லாங்குவேஜ் அந்த உடல் மொழியோடு சேர்ந்து வருகிற வாய்மொழி அது மக்களால் கடுமையாக கவனமாக கவனிக்கப்படும் அவர் கொஞ்சம் அரகண்டாக நடந்துக்கிறாருங்கிற எண்ணம் அவர் முதலமைச்சர் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு முடிஞ்சதுலேருந்தே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அவர் பதவியை விட்டு நேற்று போகிற வரைக்கும் அந்த விமர்சனம் மாறவே இல்லை இப்படி ஒரு விமர்சனம் இருக்கேன்னு அவருக்கு அதுக்கும் போன பிறகு அவர் தன்னை திருத்தி கடனும்னு நினைச்சுக்கல இன்னும் அவருடைய இயல்பாக கூட அது இருக்கலாம் என்னவா நடந்ததுன்னு அதனாலதான் சொன்னாங்க அரசியல் விமர்சனம் அத்தனை பேர் இந்த தேர்தல் நெருங்க நெருங்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்களும் பெண்களும் ரகுபர் தாஸை என்ன பார்வை பார்க்கிறார்கள்ங்கிறது இது வரைக்கும் ஹேஷியமா விமர்சனமா வந்துகிட்டு இருக்கு அதை உறுதிப்படுத்துவது போல இந்த தேர்தல் முடிவுகள் அமையலாம் அமையும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேர்தல் முடிவுகளுக்கு ஏற்ப அந்த பெண்கள் எப்படி பார்த்திருக்கிறாங்க மலைவாள் மக்கள் ரகுபர் தாஸ் எப்படி பார்த்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நாங்கள் இப்போ ரிசல்ட் வந்துடுச்சு எப்படி பார்த்தாங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு சின்ன விஷயம் சார் அதாவது நான் சொன்னால் தெரியுமா இது 
பிரதமர் மோடியினுடைய பிறந்த நாள் விழா பல்லாயிரக்கணக்கானவங்க திரண்டிருக்கிறாங்க ரகுபர் தாஸ் பேசுகிறார் முதலமைச்சர் இந்த மாநிலத்தில் பிளாஸ்டிக்கு ஒழிப்போம் பிளாஸ்டிக் இல்லாத ஜார்க்கண்ட் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜார்க்கண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ட்ரைபல் ஃப்ரீ ஜார்க்கண்ட்னு சொல்கிறார் அது பிளாஸ்டிக் மேலே எலாஸ்டிக்னு சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்லிப் ஆஃப் டாங்க்னு சொல்லலாம் அந்த வார்த்தையோடு ஒத்து போகிற வேறொரு வார்த்தையை சொல்கிறது தான் ஸ்லிப் ஆஃப் டாங் பிளாஸ்டிக் எங்கே இருக்குது ட்ரைபல் எங்கே இருக்குது நோக்கத்தோடு தான் சொல்லியிருக்காரு இல்லை இல்லை நான் இல்லை இல்லை நான் அவரை முழுவே குற்றா சாட்டில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் படியும் அது நிறைய ரெண்டு வார்த்தைகளும் கிட்ட வர ஒன்றி போகலை அர்த்தம் நேர் எதிர் அர்த்தம் ஜார்க்கண்டில் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்போன்னு சொல்கிறதுக்கும் ஜார்க்கண்டில் மலைவாழ் மக்களையே ஒழிப்போன்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் பெரிய பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அது ஸ்லிப் ஆஃப் டாங்னு அவங்க சொல்லி சமாளித்தாங்க அதனால் அதை அப்படி பழங்குடியின மக்கள் அப்படி பார்வை பார்க்கலை அப்படிங்கிறத தான் தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்தது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பெர்சன்ட் இடங்கள் அங்கே பிஜேபி தோல்வி தழுவி இருக்கு பழங்குடியின மக்கள் அதிகமாக வசிக்கிறது அவர்களுக்கென்ற பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் பழங்குடியினருக்கு மட்டுமே இருபத்தெட்டு இடங்கள் அதில் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு பெர்சன்ட் இடங்கள் பிஜேபி தோல்வி தழுவி இருக்கு ஸோ அவர்கள் இவர்களை ரசிக்கவே இல்லை ரகுபர் தாஸை பர்டிகுலராக இது நிர்வாக ரீதியாக நான் சொன்னேன் அவர்கள் எடுத்த பரிசோதனை முயற்சி தோல்வியில் தான் முடிஞ்சிருக்குன்றீங்க சரி அன்பாப்புலர் மக்கள் மத்தியில் அன்பாப்புலர் ஆயிட்டார் ஒரு முதலமைச்சர் நீங்கள் ஹரியானாவில் தேர்தல் நடந்த போது அந்த மாநில முதலமைச்சர் மக்கள் மத்தியில் ஓரளவு நல்ல பேர் எடுத்திருந்தார் கட்டார் ஊழல் குற்றச்சாட்டு மேலே இல்லை அது மாதிரி பட்னாவிஸ் மேலேயும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு பெரிய அளவில் இல்லை கொஞ்சம் கம் பை கம்யூனிட்டி அவர் பிராமின்கிறனால சித்தாந்த ரீதியாக சில பேர் பல பேர் எடுத்தாங்களா கூட பிஜேபியிலேயே பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் மாறா இவர் மேலே தனிப்பட்ட முறையிலேயே ஒரு விரோதம் வளர்ந்துடுச்சு அன்பாப்புலர் சிஎம் பிஜேபியில் இவர் தான் நம்பர் ஒன்னாக வைக்கிற அளவுக்கு அப்படி போகிறது டெல்லியில் இருக்கிற தலைமைக்கு அது தெரியும் அப்படி தெரிஞ்ச பிறகும் அவர் தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்னு முன்னிறுத்துறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு இல்லை அதுதான் சொல்ற அதுதான் இது ஒரு காலத்தில் காங்கிரஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த வேலை பெரிய நண்பாணின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் சொல்றது தான் என்ன வேணாலும் ரூல் இருக்கட்டும் நாங்கள் சொல்கிற ரூலை ஜெயிக்க வைப்போம் அப்படின்ற ஒரு நான் திமுறு கூட சொல்ல அது அரசியல்காரங்க சொல்லலாம் நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதீத தன்னம்பிக்கை மமதைன்னு கொஞ்சம் அதிகபட்சம் சொல்லிக்கோங்க ஏன்னா இவ்வளவு எதிர்ப்பு இருக்கு அந்த மாநிலத்திலேயே உங்களால் முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்ட உங்கள் கட்சியின் சார்பிலேயே முதலமைச்சராக இருந்த அர்ஜுன் முண்டா பழங்குடியின இனத்தை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் இன்னொரு தலைவராக உலா வருகிற போது முதல் முறையாக அவரை புறக்கணிச்சிட்டு இவரை கொண்டு வந்தீங்க அவருக்கு இந்த மாதிரி கெட்ட பேர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் அப்போதும் அர்ஜுன் முண்டா ஒதுக்கி வச்சுட்டு இவரை தான் முதலமைச்சர்னு சொல்றாங்க இது முதல் தவறா போயிடுச்சுன்னு தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுது ரெண்டாவது கூட்டணி அமைக்கிற விஷயத்துல காங்கிரஸ் கட்சி தான் பல நேரங்களில் பெரிய நண்பாணியில் நடந்துக்கிடும் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க கடைசியில் தோற்ற பிறகு நாங்கள் உட்காந்து பரிசீலிப்போம்பாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அதை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி நாம் ஒரு தேசிய கட்சி ஒரு காலத்தில் பெரிய என்னா இருந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு மாநில கட்சியான ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா அந்த கட்சியை சேர்ந்த ஹேமந்த் சோரன் தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்னு மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிட்டு கூடவே லாலு கட்சி ரா ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தை சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு இன்டாக்ட் ஒரு மிக உறுதியான ஒரு கூட்டணியை தேர்தலுக்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னாடியே அமைச்சிட்டாங்க மிகப்பெரிய பலமாக அமைஞ்சிடுச்சு அது காங்கிரஸ் வியூகமா இல்ல ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவோட வியூகமா ஏன்னா மாநிலத்தை ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவுக்கு ஒரு சுயநலம் கலந்த நோக்கம் தான் இருக்கும் அவங்க வியூகம் வகுக்கணும் அவசியம் இல்லை வியூகம் யார் வகுக்கணும் காங்கிரஸ் தான் வியூகம் வகிக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தது என்ன வியூகம் நாம இப்ப பண்ணிற மாதிரி பண்ணுவோம் பரவாயில்ல இப்போ நம்ம குனிர் இடத்துல இருக்கிறோம் பணிஞ்சு போகிற இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம கட்சி இப்போ அப்படி இருக்குன்னு அந்த சூழலை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நடந்துக்கிற வேண்டிய கட்டாயம் காங்கிரஸுக்கு தான் இருந்தது ஜெயமம்க்கு இல்லை அதனால் அந்த மு அந்த முடிவை எடுத்தது காங்கிரஸுடைய புத்திசாலித்தனமான முடிவுங்கிறத தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுது நீங்கள் இப்போ காங்கிரஸ் எமர்ஜாக இருக்குங்கிறத நம்ம ஏற்க முடியும் நோட்டத்தில் சொன்ன மாதிரி அவர்களுடைய விட்டு கொடுக்குற அந்த மனப்பான்மை தான் அவர்களுக்கு ஆறு சீட்லேருந்து பதினாறு சீட்டு அந்த உயர்வு கிடைச்சது நாங்கள் ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன ஆட்சியில் உட்கார போகிறீங்க அப்படி அப்படின்னு விமர்சிக்கலாம் ஆனால் தாங்களும் அங்க வகிக்கிற கூட்டணி அரசியல் பங்கு பெறுகிற அளவுக்கு இது கூட செகண்டரி தான் ஆட்சியில் இருந்த பிஜேபி வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு காங்கிரஸ் எடுத்த அந்த முடிவு தான் முதல் காரணம் சரி அவங்கள யாரோ காமாசோமா முதலமைச்சரை வேட்பாளரை அடையாளம் காட்டல 
நான் ஒரு விஷயம் சொன்னது தெரியுமா ஆதிவாசி நிலங்களை பறிக்கிறது மாதிரி உரிமைகளை பறிக்கிற மாதிரியான சட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் உலக பொருளாதார மாநாட்டை ராஞ்சியில கூட்டுறார் அந்த முதலமைச்சர் ரகுபர் தாஸ் நீங்களும் வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு நிலங்களை <laughs> 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 அந்த தவறுகளினுடைய விரக்தில மக்கள் பிஜேபி கொண்டு போட ஒரு சார் சொன்னாங்க அதே போல இது எடுத்துக்க முடியுமா உதாரணத்துக்கு இப்போ பாஜக அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி போன்ற விஷயங்கள் இதுல பிரதிபலிச்சிருக்கு நினைக்கிறீங்களா அடுத்த சஜி காங்கிரஸ் ஒரு வியூகம் வகுத்து எப்படி தங்களை தாங்களே கொஞ்சம் தாழ்த்திக்கிட்டு அல்லது பெரிய அண்ணனுக்கு கீழே சின்னா இருக்க சம சம்மதிச்சு உள்ள போய் ஒரு கூட்டணி அமைச்சாங்களோ இதுக்கு நேர் மாறா பிஜேபி கூட்டணி அமைஞ்சிடுச்சு அவர்களிடம் ஏற்கனவே கூட்டணியில் இருந்த அந்த அனைத்து ஜார்க்கண்ட் மாணவர் அமைப்பு வெளியே போயிட்டாங்க அஞ்சு சீட்டு சண்டை அவன் பதினெட்டு கேட்குறாங்க பிஜேபி பன்னெண்டு தருவேங்கிறாங்க உட்காந்து பேசி ஒரு பதினஞ்சோ பதினாறோனு முடிக்கிறதுக்கு மனசு வரலை ஒரு காலத்தில் காங்கிரஸுக்கு இருந்த மனநிலை பெரிய அண்ணன் மனநிலை அவங்க வெளியே போகிறாங்க மத்திய அரசில் பிஜேபியினுடைய கூட்டணி அரசியல் அங்கம் வகித்து மத்திய அமைச்சராக இருக்கிறார் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவருடைய கட்சியான லோக் ஜனசக்தி பார்ட்டி அங்கே போய் தனியாக நினைக்கிறாங்க மத்திய அரசில் இடம்பெறலைனா கூட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஒரு அங்கமாக முக்கியமான அங்கமாக இருக்கிற ஜனதா தளம் ஒன்றுபட்ட ஜன யுனைடட் ஜனதா தளம் நிதிஷ்குமாரனுடைய ஜனதா தளம் மத்திய அமைச்சரவை சேரலை ஆனால் பிஜேபி கூட்டில் இருக்கு அவர்கள் பீகாரில் ஆளுகிற நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான ஆட்சியில் பிஜேபி துணை கூட்டில் இருக்கிறாங்க கூட்டணி தொடர்கிற போது ஜார்க்கண்ட்ல அந்த கட்சி தனியா நிற்குது அது மட்டும் இல்லை நீங்க எது இம்பாக்ட் எங்க வரும் நான் சொல்றேன் தனியா நிப்போன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளரை அறிவித்த பிறகு பிஜேபிக்கு உள்ளேயே உட்கட்சியிலே மோதல்கள் வருது சீட்டு சில பேருக்கு கொடுக்கல அந்த சுதந்திரத்தை அமித் ஷா பாதி ரகுபதாஸ் கொடுக்குற அவர் தனக்கு ஆகாத அப்புறம் ஒழிச்சு கட்டுறார் ஜெயிச்சு மந்திரியா இருக்கவங்க கூட சீட்டு கொடுக்கலன்னே தன்னிடம் அமைச்சராக இருந்த அந்த சரியு ராய் அவருக்கு சீட்டு கொடுக்கல அவர் என்ன பண்றார் ஜாம்செட்பூர் மேற்கு தொகுதியில ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றவர் ஓகே அவருக்கு சீட்டு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லாமல் ஜாம்செட்பூர் மேற்கு தொகுதியில் வேற ஒரு ஆளை கேண்டிடேட் அறிவிக்கிறாங்க இவர் வெளிப்படையாக ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறார் அந்த அமைச்சர் சரியூ ராய் சொல்கிறார் என் நிலைமை என்னான்னு வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த தேர்தலில் சீட்டு கிடையாது நீங்கள் சாதாரண தொண்டராக இருந்து கட்சி வேலையை பாருங்கன்னு வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் நான் கேட்டுக்கிட்டு தேர்தல் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்கிறார் பிஜேபி மௌனமாக இருக்குது மாநில தலைமை மௌனமாக இருக்குது அகில இந்திய தலைமை மௌனமாக இருக்குது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தார் பதிலே சொல்லலை ஜாம்செட்பூர் கிழக்கு தொகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து இந்த முதலமைச்சர் ரகுபர் தாஸ் ஜெயிக்கிற தொகுதி அந்த தொகுதியில் போய் அவரை எதிர்த்து சுயேட்சையாக போட்டிடுறார் பிஜேபியிலிருந்து விலகி சுயேட்சையாக போட்டிடுறார் நிதிஷ்குமார் ஏற்கனவே தனியாக போட்டிடுறான்னு சொன்னேன் தெரியும் அப்படி தனியாக போட்டிட்ட நிதிஷ்குமார் இந்த போட்டி வேட்பாளருக்கு ஆதரவை தெரிவிக்கிறார் முரண்பாடுகளோடு தான் பிஜேபி தேர்தலை எதிர்கொண்டது கடைசியில் இப்போ அந்த தொகுதியில் அந்த போட்டி வேட்பாளரான சரியு ராய் ஜெயிக்கிறார் பதினஞ்சாயிரம் ஓட்டுக்கு மேலே படுதோல்வி சந்திக்கிறார் சிட்டிங் முதலமைச்சர் அவர் மட்டும் தோக்கல மாநில பிஜேபி தலைவரும் தோக்குறார் இதெல்லாம் எதை காட்டுதுன்னா எதுவுமே ரகுபர் தாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தனிநபருடைய தோல்வி இல்லை அவர் நேற்று பிரஸ்ல சொல்றார் இது எனக்கான தோல்வி கட்சிக்கான தோல்வி இல்லை இது மக்களை ஏமாத்திர செயல் நீங்க ஒரு ஒரு முறை மாநிலத்தில் பிஜேபி ஜெயிக்கிறப்ப தான் சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா அத்தனை முதலமைச்சர் சொன்னீங்க எடுத்து போட்டு பாருங்க எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு பிரிண்ட்ல இருக்கு கூகுள்ல போய் தேடி பாருங்க இந்த வெற்றி அமித் ஷாவுக்கும் மோடிக்கும் கிடைத்த வெற்றி சொல்லாத முதலமைச்சர்களே கிடையாது ஏன் சார் நீங்க ஜெயிச்சா அது அமித் ஷாக்கும் மோடிக்கும் கிடைச்ச வெற்றி தோல்வி அடைஞ்சா எங்க தோல்வி அவங்க தோல்வி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா இதெல்லாம் அவங்க பூசி மொழுகிற வேலை நிஜத்த மக்கள் இருந்த மாதிரி எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்றாங்க இப்ப நான் அந்த இடத்துக்கு வர்றேன் தொண்ணூறு சதவீதம் மாநில பிரச்சனைகளை மையமா வச்சு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இடப்பிரச்சனை அவருடைய கனிம வளம் நிஜமாகவே அந்த நாட்டு மக்கள் அந்த மாதிரி வர்றது பலன் அளிக்காம இன்னைக்கும் வேலை இல்லா திண்டாட்டத்துல ஏழ்மையில இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது ரொம்ப ஏழ்மையான மாநிலங்கள் இரண்டாவது இடம் ஜாதி இருக்குதான் இவ்வளவுலாம் இருக்கும் அந்த மாநில பிரச்சனை மையமா வச்சு தேர்தல் நடந்த போதும் பத்து பெர்சன்ட் எதுக்கு தெரியுமா இருக்கு தேசிய பிரச்சனைகள் தான் இதை நான் சொல்லலை மோடியே சொல்றார் ஜார்க்கண்ட்ல மூணு நாலு தடவை ஜார்க்கண்டுக்கு வந்தார் அஞ்சு கட்டமாக நடந்த தேர்தலில் அப்போ ஒரு தடவை வந்து மோடி சொல்றார் நான் இந்த மாநிலத்திற்கு ஒரு சேவகனாக வந்திருக்கிறேன் 
தேசிய அளவில் மத்திய அரசு என்னவெல்லாம் சாதனைகளை செய்தது என்று கணக்கு காட்ட வந்திருக்கிறேன் உங்களிடம் அப்படி சொல்லி அந்த கணக்குகளை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் தன்னுடைய சாதனையெல்லாம் எதுன்னு சொன்னாரோ அதை பூரா சொல்றார் முத்தலாக் த்ரீ செவன்டி சிஏஏ வரைக்கும் சொல்றார் அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து வன்முறையில் பல பேர் ஈடுபடுறாங்க அந்த வன்முறைக்கு பின்னால் இருப்பது காங்கிரஸும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் தான் அப்படின்னு கூட்டணி கட்சிகளை வேற சேர்க்கிறார் ஏன்னா தேர்தல் கலங்கிறதுனால ஓகே ஓகே இன்னொரு இடத்துல அதே ஜார்க்கண்ட்ல இன்னொரு இடத்துல பேசுற போது இப்படி போராடுகளை கவனித்தால் தெரியும் அவர்கள் அணிந்திருக்கிற ஆடையை பார்த்தால் தெரியும் அவர்கள் யார் தோண்டி விடுறான்னு அப்படின்னு இஸ்லாமியர்களை குறி வச்சு ஏன் பர்தா அணிஞ்சா அவன்லாம் வன்முறையாளரா குருதா அவன் தாடி வச்சுனா அவன் பூரா வன்முறையாளரா வீடியோ தான் அவங்க இருக்க எடுத்து போட்டு பாருங்க எத்தனை முஸ்லீம் வன்முறையை தோண்டி விட்டான்னு பாருங்க நீங்களே நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் இதெல்லாம் சாதாரண அரசியல் கட்சியினர் பேசுகிற பேச்சு அரசியலமைப்பு சட்டப்படி எல்லா மதத்தினரையும் நான் சமமாக நடத்துவேன்னு சொல்லி பிரமாண உறுதிமொழி எடுத்த பிரதமர் இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது சார் அப்போது ஒரு மாநில தேர்தலை நீங்களே தேசிய பிரச்சனையாக கொண்டாந்து பிரதமர் தான் கொண்டாந்து முன்வைக்கிறார் அப்படி பிரதமர் மோடி முன்வைத்த ஏதையும் ஏற்றுக்க தயாராக இல்லைன்றதா சார் அந்த தேர்தல் முடிவு காட்டுது எனக்கு <laughs> 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 ஊடுருவல்காரர்களை ஆதரிக்கிற காங்கிரஸ புறக்கணிக்கிறார் புறக்கணிக்கலையே ஆறு ஜெயிச்சவங்களை பதினாறு ஜெயிக்கு வைக்கிறாங்களே நீங்க நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஜெயிச்சவங்களை இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சோட சுருக்கிட்டாங்களே ஒரு முதலமைச்சரையே தோக்கடிக்கிறாங்க சார் முதலமைச்சர் வேட்பு சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் தோக்கடிக்கிறாங்க சார் அது எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம் சார் அசிங்கம்னா தேர்தல் வரலாற்றுல எவ்வளவு பேர் தோத்துருக்காங்க நீங்கள் கட்டமைத்த அந்த சூழலுக்கு அந்த பிம்பத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய தோல்வின்னு தான் நான் சொல்லி காட்ட விரும்புறேன் மற்றபடி தோல்வி ஒண்ணு கேவலம் கிடையாது பிஜேபி தாங்கள் சொல்லிக்கிறதுக்கு இது ஒரு தோல்வின்னு தான் நான் எடுத்துக்காட்டுறதுக்கு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினேன் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தா சிஏஏவும் மக்கள் ரசிக்கல சிஏஏவால் நேரடியாக பாதிக்கப்படலை ஆனால் பதினஞ்சு சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற மாநிலம் ஜார்க்கண்டில் இருக்காங்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பர்சன்ட் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க சிஏஏ விட ஜார்க்கண்ட் மட்டுமில்ல அங்கே காஷ்மீரில் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு ஒரு குடிமகனையும் பாதிக்கிற விஷயம் என்ஆர்சி தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அதை நாங்கள் உறுதிப்பட அமல்படுத்துவோம் பாறை போல் நின்று அமல்படுத்துவோம்னு அமித் ஷா சொல்றார் இது தவிர்க்கவே முடியாதது ராஜ்நாத் சிங் சொல்றார் இது இங்க பண்ணாம எங்கெங்க பண்றது இந்துக்குன்னு இருக்கிற ஒரே நாடு நம்ம தானுங்க முதல்ல நேபாள் ரன்சிப்பா அதுவும் இல்லை இந்துக்கள் வேற எங்க போவாங்க அவங்களை எப்படி அடையாளங்கன்றது நிதின் கட்கரி சொல்றார் இப்ப நான் சொன்ன ஆட்கள்லாம் யாருன்னா இன்னைக்கு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க பிஜேபியில் ஏற்கனவே அகில இந்திய தலைவர்களாக இருந்தவங்க கட்சிகளாக ராஜ்நாத் சிங் எல்லாம் இன்னைக்கு மத்திய அமைச்சர்களாக பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க இவங்க சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் புறந்தள்ளக்கூடாது கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் இப்படி கவனிச்சுக்கிட்டே வர்ற போதும் பிரதமர் அமைதியாக இருக்கார் எதுவுமே வாய் திறக்கல ஆனால் விமர்சிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு வாய் திறந்தார் நீங்கள் அணிந்திருக்கிற ஆடையை பார்த்தாலே தெரியும் யார் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு தெரியும் இஸ்லாமியர்களை நோக்கி ஒரு பார்வை பார்க்குறோம் சரி பாருங்க அது உங்களுடைய சித்தாந்த அரசியல் பிரதமர் பேசுனதா தப்புங்கிற பிஜேபி சொல்லி தான் நான் தப்பு சொல்லிருக்க மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் சொன்ன பிறகு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஜார்க்கண்ட் தேர்தல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வன்முறை கலந்த போராட்டங்கள் நாடு முழுக்க தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு என்ஆர்சி எங்க அஜெண்டாலே இல்லைங்கிறார் ஆனா அவங்களுடைய கொள்கை விளக்கத்துல எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்களே அதை பத்தி நாங்க அமைச்சர்கள் விவாதிக்கவே இல்லைங்கிறார் சரி இது உண்மையாவே இருக்கட்டும் சார் இத்தனை நாள் ஏன் சார் அமைதியா இருக்கு நாடு முழுக்க பத்தி எறியுது உங்களுடைய சகாக்கள் யாரோ ஒரு மந்திரி அல்ல உங்களுக்கு இரண்டாம் இடத்துல மூன்றாம் இடத்துல நான்காம் இடத்துல இருக்கிறவங்க நாங்கள் என்ஆர்சி அமல்படுத்தியே தீர்வோம் ஒரு ஒரு குடிமகனுக்கும் தனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவன் ஊடுருவல்காரனா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிற உரிமை இருக்குன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அமைதியா இருந்த பிரதமர் இப்ப இந்த அஜெண்டாலே இல்லைங்கிறார் இது அஸ்ஸாம் பாஜக ஏத்துக்க மாட்டாங்களே அஸ்ஸாம் இருக்கவங்க கூட பாஜக எதிராக தானே இருக்காங்க இருக்கிறாங்க அந்த அஸ்ஸாம் விவகாரம் என்ஆர்சியை பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக விவாதிக்கப்பட வேண்டிய சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அசாமை சேர்ந்த சில தன்னார்வ அமைப்புகளும் அரசியல் அமைப்புகளும் சேர்ந்து போயே என்ஆர்சி எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டாங்க ஆமா ஏன்னா அவங்க வேற விஷயத்துல பாதிக்கப்படுறாங்க பங்களாதேஷ்காரில் காங்கிரஸ் பண்ண தப்பு முதல்ல எல்லையை பாதுகாத்துட்டு யாரையுமே ஊடுருவ கூடாதுங்கிறத சார் ஒரு நாட்டினுடைய முதல் கொள்கையா இருக்கணும் உங்களுடைய நோக்கம் எல்லைகளை பாதுகாப்பது ஊடுருவல்காரர்கள் இடம் இருக்கக்கூடாது சார் ஜாதி மதம் எந்த நாடு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது உங்கள்
அவர் ராமேஸ்வரத்துல இறங்கின உடனே நான் இந்த மாதிரி நான் வல்வெட்டி துறையில என் அட்ரஸ் இது என் பேர் முனுசாமி எங்க அப்பா பேர் ராம்சாமி அப்படின்னு ராமேஸ்வரத்திலேயே பதிவு பண்ணிடுறான் அவன் சட்ட விரோதமாக தான் நாட்டுக்குள்ள வர்றான் ராமேஸ்வரம் மண்ணில் கால் வைத்த உடனே இதுக்குன்னே முகாம் இருக்கு அங்க நேர போறான் தன்னை பதிவு பண்ணிக்கிறான் தன்னுடைய அடையாளங்களை சொல்றான் ஆவணங்களை காட்டுறான் முகாம்ல போய் தங்கிக்கிறான் வித்தியாசம் புரியுதுங்களா ஆனால் பங்களாதேஷ் இருந்து வந்தவங்களுக்கு காங்கிரஸ் பண்ண தப்பு யாரு வேணாலும் விட்டாங்க உள்ள வந்துட்டு அவனுக்கு முதல்ல ரேஷன் கார்டு கொடுத்தது ஓட்டர் ஐடியை கொடுத்தது வாக்கு வங்கி அரசியல் காங்கிரஸும் பண்ணிச்சு இப்ப அந்த வாக்குகள் தங்களுக்கு எதிராக போகுதுன்னு சொன்ன உடனே பிஜேபி அவங்களை வெளியே தொழில்னு நினைக்குது எல்லாமே அரசியல் தான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படி காங்கிரஸ் தேசிய எல்லைகளை பாதுகாக்க நாட்டினுடைய எல்லைகளை பாதுகாக்க தவறியதுனாலதான் தேசபக்தி மிகுந்த உங்ககிட்ட நாட்டை ஒப்படைச்சாங்கல்ல முன்னூத்தி மூணு இடம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றீங்களா ஆமா உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சாலும் கொடுத்தாங்க நீங்க எதுக்கு நாங்க திறந்தா விட முடியும் திறந்து விடுறதுக்கு அவங்களை ஆட்சியில் வச்சாங்க எல்லைகளை நீங்க காங்கிரஸை விட நல்லா பாதுகாப்பீங்கன்னு சார் உங்களுக்கு ஆட்சியை கொடுத்தாங்க நீங்க எல்லைகளை கவனமா வச்சுக்கோங்க இனிமேல் ஊடுருவலுக்கே வேலை இல்லையா ஏன்னா பிஜேபி ரொம்ப சமத்தான கட்சியாச்சு எல்லைகளை பயங்கரமா தேச பக்தியோடு இல்ல பாதுகாப்பீங்க அப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு இடம் இல்லையே சார் அப்படி இருந்தவனை நீங்க செக்ரிகேட் பண்ற போது மதம் பார்க்காதீங்க அவன் வந்துட்டான் அவன் என்ன பண்ண போறீங்க அப்பதான் காங்கிரஸ் தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிச்சு நாங்கள் பங்களாதேஷோடும் மியான்மரோடும் பேசி ஒரு முடிவு எடுப்போம் நாங்க காங்கிரஸ் செஞ்ச தப்புக்கு பிரயாசித்தமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் அறிக்கை எண்பத்தி எட்டாவது பாயிண்ட் அதுதான் நாங்கள் அந்த ரெண்டு நாடுகளையும் அழைத்து பேசி அவர்களுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டு வடகிழக்கு மாநில மக்களின் பயத்தை அச்சத்தை போக்குவோம் அந்த பேரா இருக்கும் சிதம்பரம் பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு என்ஆர்சி வேண்டும் ஆனால் நாங்க வைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ஆர்சி வேணும் ஏன்னா எல்லா நாடுகள்லயுமே தன்னுடைய குடிமக்கள் யாரு பேர் என்ன அட்ரஸ் என்ன எத்தனை நம்பர் எவ்வளவு பேர் இருக்கா வச்சுக்கிறாங்க ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஏப்ரல் மாசம் இந்த பதினொன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிஜேபி அபிஷியல் ட்விட் ஒன் வந்திருக்கு அப்ப தலைவர் யார் அமித்ஷா இப்பயும் தலைவர் அவருடைய ஒப்புதலோடு வெளிவந்த ஒரு ட்விட் என்ன தெரியுமா சொல்லுது நாங்கள் நாடு முழுக்க என்ஆர்சி அமல்படுத்துவோம் தேர்தல் நெருங்கிட்டு இருக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒரு மாசம் நடிவு நாடு முழுக்க என்ஆர்சி அமல்படுத்துவோம் ஒரு ஊடுருவல்காரர்களை கூட இந்தியாவுக்குள் இருக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் மூணாவது பாயிண்ட் எக்ஸப்ட் யார தவறனா இந்து சீக்கியர் புத்த மதத்தினர் இந்த மூணு மதத்தை மட்டும் அப்போ போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ நான் கேட்குறேன் அந்த இந்துல ஒருத்த ஊடுருவி இருந்தால் அவனை விட்டுருவீங்களா சொல்லுங்க சார் அவன்கிட்ட பேப்பர் கூட வாங்கி பார்க்க மாட்டீங்களா அவன் பயங்கரவாதியாக இருக்க மாட்டானா நடைமுறை <laughs> 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 <laughs>
ரேஷன் கார்டுனால ரெண்டு ஐடி இருக்கா எல்லாருமே ஆதார் கார்டு வாங்கிட்டாங்க ஆனால் ஆதார் குடியுரிமைக்கான சான்றிலேருந்து பின்னாடியே போட்டிருக்கோம் ஆமாம் உண்மைதான் அப்ப ஏங்கிட்ட இங்க வர்றீங்க அப்படியே தமிழ்நாட்டில் அவன்படுத்துறீங்க என்ன இங்க நீங்கள் சொல்வதை கேட்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருக்கிறதுனால நாங்கள் குடியுரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம்னு பினராயி விஜயனும் மம்தா பானர்ஜியும் ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் சொல்ற துணிச்சலோ மனநிலையோ இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லை அப்போ நான் ஒரு தமிழ்நாட்டின் குடிமகன் நான் நினைப்பேன் அப்போ எடப்பாடியினுடைய அனுமதியோடு இங்கே என்ன அரிசி வரப்போகுது சார் பிரதமர் சொன்னது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் அமித்ஷாவோட கருத்து அப்படி வர்றபோது என்கிட்ட என்ன ஆவணம் இருக்கு நான் தான் போய் நிரூபிக்கணும் அதுல இருக்க ஒரு விதிமுறை அதுதான் கேம்ப் திறந்துருவாங்க முகாம்கள் அலுவலகங்கள்னு டீசெண்டா சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி குடிமக்கள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அலுவலகம் நீங்க உங்க ஆவணத்தை எடுத்துட்டு போகணும் என் பேர் ராம்சாமி சார் எங்க அப்பா பேர் குப்புசாமி என்கிட்ட இது இருக்கு ஆதார் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஆதார் எடுத்துக்க மாட்டான் ரேஷன் கார்டு காட்டுங்க ரேஷன் கார்டை திருப்பி பார்த்தா இது குடியிருப்புக்கான சான்றால் ரெசிடென்சியல் ப்ரூஃபும் அது இல்லை என்கிட்ட வேற என்ன சார் இருக்கு பெர் சர்டிஃபிகேட் நிஜமா என் தனிநபர் லக்ஷ்மணன் எனக்கு பெர் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது நான் பிறந்தபோது அது மேண்டேட் இல்ல இப்ப குழந்தை பிறந்த போதே கொடுத்து அனுப்புறேன் நில உடைமை பத்திரங்கள் எனக்கு எங்க அண்ணனுக்கு சண்டை நடக்குது யாரோட பத்திரம் ஒரிஜினல் எந்த பத்திரம் சார் எடுத்துங்க சரி என் சொத்தே இல்ல எந்த பத்திரம் என் இருக்கு நிலைமை இல்லாதவர்கள் சொத்து இல்லாதவர்கள் எழுபது பெர்சென்ட் இருக்கா சார் இந்தியால அவன் எங்க சார் போவான் அதுக்குதான் என்ன சொல்ல வர்றாங்க இதை வெளிப்படையா சொல்ற ஆனா என்ன நடந்ததுன்னா அப்படி யாரும் பயப்படாதீங்க இந்துக்களுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பேரும் மென்ஷன் பண்றாங்க இந்து சீக்கியர்கள் புத்தர்கள் சமணர்கள் பார்சி பார்சிய சேர்க்கல கிறிஸ்டியன் அந்த அஞ்சு தான் இருக்கு இவங்க எல்லாம் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஆவணங்கள் தேவையில்லை நீங்க பேரை சொன்னாலே கண்டுபிடிச்சிருவான் இந்துன்னு கப்பா சிங் சொன்னாலே சீக்கியர்னு கண்டுபிடிச்சிருவான் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு மத ரீதியா பிடிச்சிட்டு நாங்கள் முஸ்லீம மட்டும்தான் குறிவிப்போங்கிற வார்த்தையை தவிர மீது எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க முஸ்லீமை தவிர மீது எல்லாருக்கும் ஆபத்து இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா மீது என்னென்ன வார்த்தைகளே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அதை வெளியே சொன்னா அது தேசிய வெளிப்படையா தெரிஞ்சிடும் சர்வதேச அளவுல அது ஏற்கனவே சர்ச்சையில கிளப்பிடுச்சு இன்னும் அதிகமா வந்துட்டு கொஞ்சம் அமைதியாவே இருந்தாங்க இது இதுக்கு மேலே மூடி வைக்க முடியாதுதான் பிரதமர் வாயத்தர சொல்லிட்டார் எங்களுக்கு அந்த அஜெண்டாவே இல்லைன்னு ஆனால் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்லிட்டாரு ஆனால் எங்க பிரச்சனை வரும்னா இப்போ ஒரு நாற்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கா சார் அவருடைய தந்தை தாய் இருக்காங்கல்ல இன்னைக்கு எழுபது எண்பது வயசு ஆயிருக்காங்க அவங்க என்ன ஆவணம் சார் காட்டுவாங்க இது மறைமுகமா இஸ்லாமியர்கள் நோக்கிதான் போகும் இது ஒரு ஒரு குடிமகனுக்குமான பிரச்சனை என்ன நீங்க ரூல் கொண்டு வரும்போது சட்டம் ஏத்துக்கா நீங்க ஒரு மதத்துக்கு எதிராலாம் குடிமக்களை பிரிக்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் ஏத்துக்காது சோ ராமசாமிக்கும் சேர்த்துதான் அப்துல் காதர் அந்தோனிக்கும் சேர்த்துதான் அது வரும் அப்படிதான் நீங்க அமல்படுத்த முடியும் மத ரீதி அமல்படுத்த முடியும் அப்படி அமல்படுத்துற போது நாங்க உங்களை கண்டுக்க மாட்டோம்னு நடைமுறையில சில சலுகைகளை காட்டுவோம்னு சொல்றாங்க அபிஷியலா சொல்லல அவங்களுடைய திட்டம் அதுதான் இது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை சோ ராமசாமிக்கு ரிஸ்க் இருக்கு குப்புசாமிக்கு ரிஸ்க் இருக்கு நீங்க அந்த ஃபார்மாலிட்டி நிறைவேற்றி தான் ஆகணும் நான் தெரிஞ்சதுக்காக கேட்கறேன் சமூக இடத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி மீம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க உதாரணத்துக்கு இரவல் எடுக்கிறவங்க பிச்சைக்காரர்களா இருக்கலாம் அல்லது சாமியார்களா அகோரிகளா இருக்கிறாங்க அவங்களாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது அவங்க சாதாரணமா ரொம்ப இருக்கிறாங்க அவங்க சமணர்களா இருக்கிறாங்க அல்லது மனிதர்கள்ட்ட பேசிக்கிறது எந்த விதமான ஆவணம் அவன் அவன் அணிஞ்சிருக்கிறதுக்கு ஆடையே இல்லைன்னா கூட அவன் நிர்வாணமா தான் அலையிறான் அவனுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் உண்டு அது எப்படி கொடுக்கும் ஏன்னா இந்து கிட்டத்தட்ட இந்து மதத்தினுடைய அகோரி அவனே ஒரு மசூதி வாசல் வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அவனுக்கு இல்ல என்ன சார் பாகுபாடு இருக்கு சொல்லுங்க சார் இதுதான் தப்பு அரசியல் சட்டமே அதை அனுமதிக்கல சார் சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம் ஆர்டிகிள் பதினாலு நீங்கள் மத ரீதியாக பிறப்பு ரீதியாக மொழி ரீதியாக ஜாதி ரீதியாக பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஆர்டிகிள் பதினஞ்சு அரசியலமைப்பு சட்டம் தெளிவா சொல்லுது சார் அதை மீறி இருக்கிறாங்க மீறி இருக்கிறார்கள் மீற முயற்சித்தார்கள் எதிர்ப்பு அதிகமானோன்னு என்ஆர்சி எங்க அஜெண்டால இல்லைங்கிறார் சரி இதை யார் சார் சொல்லணும் எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்க சொன்னோம் குடியுரிமை சிட்ட சட்டத்தை திருத்துவோம் நாங்க திருத்தி இருக்கிறோம் சொன்னாங்களா தேர்தல் அறிக்கை யாருடைய தேர்தல் அறிக்கை பாஜக பிஜேபி அகில இந்திய தலைவர் யார் அமித் ஷா அமித் ஷா இந்த பதினஞ்சு நாளில பத்து இடம் சொல்லிட்டார் என்ஆர்சி அமல்படுத்தியே தீர்வோம் சொன்னாரா இல்லையா நிச்சயமா அந்த அமித் ஷா பிரதமர் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் ஆக போகுது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தை நெருங்கிட்டு இருக்கு ஒர
தலைவர் மட்டுமே என்ன நம்ம கேட்க மாட்டோம் அவர் தான் உள்துறை அமைச்சர் அவர் தான் இதுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் எதனால பேச இதனால் வரைக்கும் மௌனமா இருந்தார் அமித்ஷா இப்ப மௌனமா இருக்காருன்னு சொல்றீங்களா இல்லையே நீங்க உறுதிப்பட கிட்டத்தட்ட ஒரு சபதம் போடுற மாதிரி சொன்னீங்க மக்கள் கிட்ட பீதியை கிளம்பினது சொன்னவர் அமித்ஷாங்கிறனால தான் ஏன்னா அவர் சொன்னா செஞ்சு காட்டுவார் விமர்சனம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உறுதிமிக்க தலைவர்கள் அவர் ஒருத்தர் நான் மறுக்க மாட்டேன் அப்படி உறுதிமிக்க ஒரு தலைவர் சொன்ன வார்த்தையினால பீதி கிளம்பின போது அதே தலைவர் வாய் திறந்து பிரதமர் சொன்னதை நான் ஆமோதிக்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை ஏ சார் சொல்ல மாட்டாரு என்ன காரணம் தெரியலையே அப்போ பிரதமர் நீங்க பேசுற மாதிரி நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறேன் நீ அழுகிற மாதிரி அழு அப்படின்றத என்ன நடக்குது இந்த தெளிவு வராது ஏன்னா ஜனாதிபதியே சொல்றாரு ஒரு கூட்டத்துல என்ன அரிசி தேவை சார் மன்மோகன் சிங்கே சொன்னார் சார் என்ன அரிசி வேணும் தான் சார் என்ன அரிசி அமல்படுத்துகிற போது ஒன்றா நம்பர் வீடு ராமசாமி ரெண்டாம் நம்பர் வீடு குப்புசாமி மூணாம் நம்பர் அந்தோணி நாலாம் நம்பர் அப்துல் காதர் கேட்டுக்கிட்டே போகணும் குறைஞ்சபட்ச ஆவணங்களை பார்த்துக்கிட்டே போகணும் நீ அதை கொண்டு வா இதை கொண்டு வா இந்த ஆவணம் செல்லாதுன்னு சொல்கிற போது அது ஒரு ராமசாமி நீ உள்ளே போய்க்கோ குப்புசாமி நீ போய்க்கோ அப்துல் காதர் விளையவா இந்த பார்வை தப்பு எதுக்கு சார் பாகுபாடு நீங்கள் நான் எடுக்கிறது குடிமக்கள் பதிவேடு குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு அதை ஆவணப்படுத்துறது தான் அடுத்த கட்டம் ஏற்கனவே மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஜார்க்கண்ட் தேர்தலுடைய முடிவு உளவுத்துறையை கையில் வைத்திருக்கிற பிரதமருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் முன்னாடியே சொன்னார் கிட்ட ஒரு பிரதமர் என்கிற முறையில் சட்டம் ஒழுங்கு மாநில அரசின் பிரச்சனை தான் என்றாலும் கூட ஒரு நாடு அமைதியாக இருக்கணுங்கிற அந்த ஒரு நோக்கம் பிரதமருக்கு நல்ல நோக்கம் இருந்ததுனால தான் அந்த வன்முறை கலந்த போராட்டத்துடைய வீரியத்தை குறைக்கணுங்கிறக்காக மனம் திறந்து சொன்னதா நான் நம்புறேன் நான் பிரதமர் சொன்னதை ஏற்றுக்க மாட்டோம்னு நான் சொல்லலை அவர் சொன்னது போதாதுன்னு தான் சொல்றோம் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் சபதம் போட்ட அமைச்சர் வாய் திறக்காம இருக்கிறான்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது ஒரு பக்கம் ஆனாலும் பிரதமர் சொன்ன வார்த்தையை நம்ம மதிக்க வரவேற்கிறீங்க அவர் அது அமித்ஷாவிட்ட எடுத்து சொல்லி அமித்ஷாவாயிலிருந்தும் அது வந்துடுச்சுன்னா பரிபூர்ணமா இந்த நாடு அமைதியை நோக்கி திரும்பும் இப்போதைக்கு அந்த பீதி கலந்த அந்த பயம் ஒரு அச்ச உணர்வு இல்லாமல் மக்கள் இருப்பாங்கன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ தமிழகத்தில் வந்து மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு குறிப்பாக நேற்று பார்த்தீங்கன்னா திமுக கூட்டணி கட்சிகள் எல்லோருமே சேர்ந்து காங்கிரஸ் விசிகா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பலைய அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இந்து தோசத்தை எதிர்வாங்க நிறுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி இது பேரணி கிடையாதுங்க போர் அணி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காரு சென்னை குழுங்கட்டும் டெல்லி அதிரட்டும்னு அது இருந்துச்சா குழுங்குச்சா எப்படி பாக்குறீங்க குழுங்குனாதான் தான் இல்லை அதுதான் தான் அது எதிர்ப்பு எல்லாம் நான் பார்க்கல சார் நீங்க அமைதி பேரணி அது வன்முறைகள் எதுவும் நடக்கல ஐம்பதாயிரம் பேர் கலந்துகிட்டாங்களா ஒரு லட்சம் பேர் கலந்துகிட்டாங்களா அந்த கேள்விகள்லாம் அவசியமே இல்லை வரலாற்று மிக முக்கியமான போராட்டம் சொல்றாரு திருமாவளவு ஒரு அரசியல் கட்சி ஆளுங்கட்சி அதை தடுக்க நினைத்த போதும் மத்திய அரசு அதை விரும்பாத போதும் மத்தியில் ஆளுகிற கட்சி இந்த பேரணிக்கு எதிராக ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்திய போதும் கூட உறுதியாக இருந்து ஒரு அரசியல் நிகழ்வை நடத்தி காட்டினது வரவேற்கப்பட வேண்டியது அந்த பேரணியில கலந்துகிட்டவங்க மட்டும் தான் இந்த மசோதா எதிர்க்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது கலந்துக்காத பொதுமக்களும் மானசீகமா அதை ஆதரிச்சாங்க அந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கும் பாதிப்பு வருதுன்னு மதம் கடந்து அத்தனை மதத்தினரும் ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டு குடிமகனும் அதை ரசிச்சிருப்பான் ஆதரிச்சிருப்பான் சோ இதை திமுக வெற்றினா நீங்க பார்க்க கூடாது அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்க நோக்கமே செதிஞ்சு போயிடும் சார் இதை தேர்தல் வெற்றிக்கான இந்தியா ஸ்டாலின் பயன்படுத்த நினைத்தால் அவர் அரசியல் என்ன கற்றுக்கிட்டலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் நிஜமாகவே தமிழ்நாட்டு மக்களை ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட போகிற ஒரு பிரச்சனையை ஒரு பிரதான எதிர்கட்சியுடைய தலைவர் என்கிற அந்த பொறுப்பை தன்மேல் வரித்து கொண்டு ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிங்கன்னு அதோடு இதை முடிச்சிடணும் இதுக்கு நீங்கள் கூட்டணி கமல் இங்கே வந்தார் அங்கே போனார் அண்ணா திமுகவுக்கு எதிரான அணிகளை கட்சிகளை பூரா ஓரணியில் திரட்டினார் இப்படிலாம் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பொழிப்புரை எழுதுனீங்கன்னா அந்த நோக்கம் சிதஞ்சிடும் சார் நீங்க அரசியல் பண்றதுக்கு ஆயிரம் காலம் இருக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு அப்ப வாங்க ஸ்டாலின் பெரியால எடப்பாடி பெரியால இன்னும் பல மூன்றாவது சக்திகள் பெரியாலன்னு அப்புறம் விவாதிப்போம் ஒரு பொது பிரச்சனை பேசுகிற போது எல்லா கட்சியும் திமுக கீழே வந்துட்டாங்க திமுக லீட் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பேசுறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இந்த பிரச்சனையில நான் அதை பேசவும் மாட்டேன் இல்ல இந்த சிக்கலை எப்படி கையாண்டிருக்காங்க திமுக நினைக்கிறேன் சரியா கையாண்டிருக்காங்களா குறிப்பா இல்ல உதயநிதி ட்வீட் போடும்போது அதெல்லாம் அது கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி இல்லாத வேலை அது உதயநிதி அதை தவிர்த்திருக்கணும் ரஜினியை போய் அவ்வளவு தூரம் இற
அந்த வகையில் திமுக தன்னுடைய கடமையை சேராக தான் நடக்கிறேன் எல்லாருமே தான் எதிர்த்திருக்கிறாங்க சார் ஒரு அறிக்கை விட்டாலும் அதுக்கு பேர் எதிர்ப்பு தான் பத்து பேர் நின்று வலுவல் கொட்ட மாதிரி வா கோஷம் போட்டாலும் எதிர்ப்பு தான் ஐம்பதாயிரம் பேர் கூடி டைட்டாக போனாங்க சென்னை குழுங்கியது அதுவும் எதிர்ப்பு தான் ஸோ குழுங்களை அதுக்கு பேர் எதிர்ப்பு இல்லை நினச்சிக்காங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறவன் மனசுக்குள்ளேயே குழு குமுறிக்கிட்டு இருக்கிறான் இங்கே குழுங்க வச்சா தான் அதுக்கு பேர் எதிர்ப்பு இல்லை குமுறலும் எதிர்ப்பு தான் அது வெளியே தெரியாது தெரிகிற போது தெரியும் நிச்சயமாக சார் தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் தேர்தல் மற்றும் தமிழகத்துக்கு எதிர்ப்பு பல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்ததுக்கு மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு எஸ்பி லட்சுமன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்